Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Ezra, deixa mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal. Assim, você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. E hoje, nós teremos um especial de Torre de Babel. É daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. <música> Torre de Babel foi uma telenovela exibida pela Rede Globo às 20 horas, que estreou no dia 25 de maio de 1998. Teve um total de 203 capítulos, foi escrita por Silvio de Abreu, com direção geral de Denise Saraceni, e hoje ela completa exatos 25 anos de sua estreia. A trama começa quando, em um acesso de fúria, José Clementino, Tony Ramos, matou a mulher em um flagrante de adultério. O seu patrão, César Toledo, Tarcísio Meira, testemunhou o assassinato e seu depoimento fez Clementino pagar pelo crime. O tempo passou e, na prisão, Clementino arquitetou um plano de vingança contra o ex-patrão. César é um executivo que construiu um dos mais arrojados shopping centers de São Paulo, o Tropical Tower. Casado com Marta, Glória Menezes, mas com o casamento em crise, ele reencontra uma antiga paixão, a advogada Lúcia Prado, Natália do Vale. Porém, Marta está disposta a lutar pelo casamento. O casal tem três filhos muito diferentes entre si. Guilherme, Marcelo Antoni, Henrique, Edson Celulari e Alexandre, Marcos Palmeira. Guilherme é o filho problemático. Apesar da família lutar para tirá-lo das drogas, ele só confia na amizade da protetora Clara, Maite Proença, uma moça que há muitos anos vive de favor na mansão dos Toledo. Contudo, a família nem desconfia que Guilherme tem, em outra cidade, uma mulher, Celeste, Letícia Sabatella, e um filho pequeno, Guiminha, Felipe Latigê. Henrique, casado com Vilma, Isadora Ribeiro, é um sedutor incorrigível e desperta desejos secretos até em sua melhor amiga Ângela Vidal, Cláudia Raia, uma ambiciosa executiva da empresa de seu pai. Alexandre é um jovem advogado de carreira promissora, mas ingênuo o bastante para cair nas garras da interesseira Sandrinha, Adriana Esteves, funcionária do shopping. Sandrinha vê em Alexandre a oportunidade de sair da pobreza e do inferno que vive em sua casa. Ela mora com o avô Agenor Juca de Oliveira, dono de um ferro velho, um homem rude que a despreza. A doce irmã, Shirley, Karina Barum, Dois tios broncos, Gustinho, Oscar Magrini e Boneca, Hernani Moraes, e o doente mental Jamanta, Cacá Carvalho, apaixonado por ela. Clementino, pai de Sandrinha, está prestes a sair da cadeia, mas ela nunca o perdoou por ele ter matado sua mãe. O alvo de Clementino agora é César Toledo, e ele começa a pôr em prática o plano de explodir o Tropical Towers. Esse, então, é o resumão da sinopse de Torre de Babel, uma novela que a gente vai ver agora nas nossas curiosidades de bastidores, toda a polêmica envolvendo-a. Torre de Babel foi lançada com o slogan Forte! verdadeira, emocionante. Tão forte que afugentou os telespectadores não acostumados a ver no tradicional horário nobre da Globo tanta violência e temas polêmicos, como drogas, assassinatos frios, violência dentro do lar e homossexualidade feminina. Silvio de Abreu foi obrigado a mudar a sua história para conquistar o público. Ele havia trocado de canal e se saiu muito bem. A novela, que tinha um ibope aquém do esperado na sua primeira primeira parte, acabou por registrar ótimos índices de audiência em seus últimos meses de exibição. Torre de Babel foi premiada com o um troféu imprensa de melhor novela de 1998. Tony Ramos e Adriana Esteves levaram os prêmios de melhor ator e melhor atriz. E a PCA também elegeu Tony Ramos e Adriana Esteves como melhores atores e atriz, e Cleide Iacones como melhor atriz coadjuvante. Perguntado se a audiência interfere no processo criativo do autor, Silvio de Abreu mencionou 
abandonou Torre de Babel na resposta ao TV Folha, em 20 de janeiro de 2002, o seguinte, abre aspas, interfere, porque a gente tem que atingir aquele patamar, sei que é minha obrigação, mas às vezes a novela não dá grande audiência na estreia, como Torre de Babel, que assustou o público no começo. Aí eu deixei de lado a análise psicológica, traí minha ideia original, contei a história em tom folhetinesco e o povo embarcou na emoção. Mas aquilo me desagradou. Fecha aspas. Em entrevista à revista Quem, em outubro de 2010, Silvio explicou por que Torre de Babel foi sua obra mais trabalhosa. Abre aspas. Foi uma dor de cabeça. Uma novela de enorme sucesso, mas com muito protesto, muita perseguição de ONGs e igrejas, pessoal da tradição, família e propriedade. E não foi só pelo casal lésbico. Era uma novela violenta. Na cena em que os traficantes invadiam a casa dos personagens de Tarcísio e da Glória, era a primeira vez que se mostrava a droga na classe média. Isso chocou muito as pessoas. Tinha o José Clementino, que matava a mulher. Tinha o outro, que morria de overdose. Era tudo muito forte. Fecha aspas. Com a explosão do shopping center da novela, o autor aproveitou para dar cabo de alguns personagens que o público havia rejeitado, como o violento Agenor, que todos achavam que havia morrido, mas retornou no final. O drogado Guilherme e o casal de lésbicas Leila e Rafaela, vividas por Silvia Pfeiffer e Cristiane Torloni. Isso remete ao que aconteceu em 1967, quando o ator Emiliano Queiroz, que escrevia Anastácia, a Mulher Sem Destino, estava indo tão mal na audiência que o autor foi providencialmente substituído por Janete Claire, que criou um terremoto matando quase todos os personagens e levantando uma nova novela com os que sobraram. Quando Torre de Babel estreou, o seu maior concorrente era o programa popularesco Ratinho Livre, apresentado por Carlos Roberto Massa, o Ratinho, na TV Record. Roubou muitos pontos da novela global na fase em que essa sofria com a rejeição do público. O SBT, por sua vez, exibia no mesmo horário a novela Fascinação, de Valcir Carrasco, que estreou exatamente no mesmo dia que Torre de Babel como forma de ofertar ao público uma opção diferenciada na teledramaturgia. No meio do percurso, Ratinho migrou para o SBT e a partir de 8 de setembro de 1998, quando o Torre de Babel já estava ali pela sua metade, com a estreia do programa do Ratinho no SBT, Fascinação passou a ser exibida mais tarde. Desta vez, Ratinho já não apresentava mais uma ameaça à Torre de Babel, que havia conquistado o público e já estava com o Ibope nas alturas. Sobre o casal homossexual de Torre de Babel, Silvio de Abreu citou A Próxima Vítima, sua novela anterior, em que o público aceitava o casal Sandrinho e Jefferson, vividos por André Gonçalves e Luiz Mendes, porque a relação deles só foi revelada na metade da trama, quando a audiência já havia simpatizado com os personagens. Diferente de Rafaela e Leila de Torre de Babel, já apresentada no início como um casal com uma relação assumida, que inclusive dividia a mesma cama. De acordo com Silvio, a morte de Rafaela feita por Torlone já estava incluída na sinopse. Com a morte de sua companheira Leila, feita por Silvia Pfeiffer, se aproximaria de Marta, da Glória Menezes, e as duas se tornariam grandes amigas. A partir dessa relação, o autor pretendia discutir o preconceito em relação à amizade entre heterossexuais e homossexuais. No entanto, o autor não conseguiu levar a sua ideia adiante porque a mídia divulgou, logo nos capítulos iniciais da novela, que com a morte de Rafaela, Leila teria um romance com Marta, o que na verdade não estava previsto na história em nenhum momento. Segundo Silvio de Abreu, a repercussão dessa trama fictícia chocou o público, que não queria ver Glória Menezes e Silvia Pfeiffer em cenas de intimidade. Por causa da repercussão negativa dessa história e temendo que isso prejudicasse sua novela como um todo, o autor decidiu que Leila também morreria na explosão do shopping. Alcides Nogueira, que escrevia a novela junto com Silvio de Abreu e Bosco Brasil, comentou no no livro Autores Histórias da Teledramaturgia, o seguinte, abre aspas. Um jornal do Rio, de maneira totalmente deturpada, publicou uma matéria de página inteira com um título que era uma obra-prima. Na novela das oito, Glória Menezes é sapatão. 
destruiu tudo, porque a Glória, assim como Tony Ramos e o Tarcísio Meira, fazem parte de um grupo de atores e atrizes que representam determinados valores do imaginário brasileiro. Quantas vezes o Tony, coitado, pediu, pelo amor de Deus, criem para mim um personagem que não seja bonzinho. Quando tentamos criar, foi aquela confusão. José Clementino, um cara que ficava 20 anos preso arquitetando planos de vingança, a rejeição foi instantânea. Alguns atores têm uma imagem tão cristalizada que se mexermos nela, o público chia. Fecha aspas. O elenco estelar se arriscava em papéis pouco comuns em suas carreiras. Tony Ramos, em um sensível trabalho, fugia do habitual papel de herói romântico para viver um ex-presidiário rancoroso e sombrio. O ator raspou os cabelos, emagreceu 8 quilos e apareceu com a barba por fazer em vários capítulos. Cláudia Raia, um dos símbolos sexuais da TV, interpretava uma empresária fria, sem sensualidade aparente, quase masculinizada, que se revelava uma assassina psicopata. Tarcísio Meira e Glória Menezes, o grande casal da televisão brasileira, viviam marido e mulher que não se amavam e acabavam se envolvendo com outras pessoas. Adriana Esteves revelou sua verve cômica ao interpretar a interesseira vilã Sandrinha, cheia de nuances e trejeitos no olhar, no andar, no gesticular, que fizeram o sucesso da personagem, com o hábito de tirar a calcinha presa no bumbum. Outro destaque foi a dupla Bina Colombo, feita por Cláudia Gimenez, e sua parceira Tagarela Luzineide, vivida por Eliane Costa. O bordão, cala a boca, Luzineide, que Bina falava cada vez que Luzineide fazia menção de dizer algo, foi um sucesso. Luzineide, que não falou uma palavra sequer durante a novela inteira, finalmente soltou a voz no último capítulo, quando o autor lhe reservou a incumbência de revelar quem havia explodido o Tropical Tower Shopping. O grande mistério da novela. Mistério este mantido até o final. Sandrinha era responsável pela explosão do shopping. Os atores receberam as falas horas antes da gravação das cenas, realizada no dia em que o último capítulo foi ao ar. O ator Danton Mello precisou ausentar-se por dois meses das gravações da novela, por ter sofrido um acidente com o um helicóptero do Globo Ecologia, programa que ele apresentava enquanto atuava na novela e que caiu no Monte Roraima, região norte do país, em 14 de setembro de 1998. Para justificar a volta de seu personagem Adriano em uma cadeira de rodas, Silvio de Abreu incluiu no enredo um acidente de automóvel. Durante a ausência de Adriano, para fazer as vezes do interesse romântico de Shirley, surgiu o personagem Dino, feito por Felipe Rocha. A queda do helicóptero com cinco passageiros vitimou o operador de áudio Ricardo Cardoso, o Cuca, e deixou os sobreviventes com ferimentos. Pela dificuldade de acesso ao local, o resgate só teve início cerca de 25 horas depois do acidente. A novela lançou um novo cantor pop romântico, pelo menos na ficção. Johnny Percebe, nome artístico de Gustinho, personagem de Oscar Magrini, com direito a clipe musical dirigido por Jorge Fernando em uma participação, ao apresentar-se no Domingão do Faustão, o apresentador descobriu a farsa. Johnny Percebe cantava em playback. E a voz era de seu irmão Boneca, feito por Hernani Moraes. Foi no programa Planeta Xuxa que Boneca foi efetivamente apresentado como dono da voz que cantava. O Vídeo Abreu ressuscitou o personagem Jamanta, vivido por Cacá Carvalho, na novela Belíssima, de 2005. Luzineide também reapareceu no último capítulo de Belíssima, quando Jamanta estava no altar prestes a se casar com Regina da Glória, vivida por Lívia Falcão, quando Luzineide entra na igreja com vários filhos a tiracolo, impedindo o casamento. Shirley, a moça manca e dócil, vivida por Karina Barum, retornou repaginada em outra novela, de outro autor e na pele de outra intérprete. Em 2016, o novelista Daniel Ortiz Pupilo, de Silvio de Abreu, resgatou a personagem para sua novela Haja Coração, desta vez em uma nova trama, em outro contexto, interpretada pela atriz Sabrina Petraglia. Torre de Babel foi a primeira novela da atriz Eliane Costa e a primeira novela na Globo da atriz Karina Barum. Torre de Babel teve cenas gravadas em Itaipava, no Rio de Janeiro, 
Os interiores do shopping Guatemi, no Rio, foram usados para cenas que se passavam no Tropical Tower, o shopping da novela. Feito basicamente de esquadrilhas metálicas e vidros, o Tropical Tower ocupava uma área de 1.200 metros quadrados e levou 41 dias para ser erguido, dos quais 20 foram dedicados à construção de fundações de verdade capazes de sustentar o peso da estrutura. Foram usados 4.600 metros de vigas metálicas, pesando 20 toneladas, cerca de 200 operários, trabalharam nessa construção. Dois elevadores panorâmicos foram instalados na fachada e escadas rolantes davam acesso aos três pavimentos do shopping, onde estavam instaladas as lojas e os escritórios da direção. Para as cenas da explosão do Tropical Tower, foram importados mais de 200 mil dólares em equipamentos de efeitos especiais. O cenógrafo Mário Monteiro construiu três maquetes idênticas ao shopping, mas com proporções diferentes. A maior era seis vezes menor do que o shopping original. A segunda era dez vezes menor e a terceira, vinte. A explosão durou cerca de seis minutos no ar. A novela contava ainda com mais duas cidades cenográficas e 19 cenários internos, entre eles o cortiço onde viviam Sandrinha e Bina. O cenógrafo Keller Veiga relatou que o cenário do ferro velho foi concebido para parecer uma ilha dentro de um ferro velho. O quarto da personagem Shirley, por exemplo, foi montado dentro de um trailer acoplado à sala. A fachada da penitenciária do Carandiru e o presídio do hipódromo, em São Paulo, foram usados nas gravações das cenas de Clementino na cadeia. A cenografia e a produção de arte reconstruíram cela, corredores, enfermaria e pátio de uma prisão. A cena em que Clementino jura vingança ao ver a imagem de César Toledo na televisão do refeitório da prisão foi gravada na Febem do Pacaembu. Na fase de reformulação da novela, a música tema de abertura foi trocada, saiu a retumbante música instrumental e, a partir do capítulo 18, entrou a suave canção Pra Você, na voz de Gal Costa. Mais tarde, a partir do capítulo 63, a abertura, uma animação que exibia a construção de uma torre, sofreu ajustes sutis. A novela foi reprisada no Canal Viva entre os anos de 2016 e 2017 e está disponibilizada na plataforma Globoplay desde o dia 3 de agosto de 2020. E esse foi o vídeo de hoje, relembrando os 25 anos da estreia de Torre de Babel. Eu espero que você você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal se ainda não for inscrito e também me segue nas redes sociais. Se você é fã do Você Viu a Novela Ontem e quer ajudar com qualquer quantia para eu manter o canal de pé, pode fazer um pix na chave que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!